ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ഇൻകറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേഡ് അതായത് താഴ്ത്ത അണ്ണിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് ഏതിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഹേസിസ്റ്റ് ഹേസിറ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഇ എസ് ഐ ടി എ ടി ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കറക്റ്റ് വേഡ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നോക്കാം ഡീലർ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ് ഒബ്വിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരുന്ന മീനിങ്ങും എന്ത് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോകാം കാരണം പലപ്പോഴും എസ് സി ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് സിനോണിയംസ് ആൻഡോണിയംസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ ഒബ്വിയസ് ഒബ്വിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒബ്വിയസ് എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്വിയസിൻ്റെ അർത്ഥം ക്യുർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്യുർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം ക്യുർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നാണ് അവിടെ മീനിങ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ അതായത് താന്നുള്ളതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടുഡേ ബാങ്കിങ് ഇൻ എ സീംലെസ് വേൾഡ് ഡേ ഡാഷ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയാലിറ്റി ഇവിടെ ആൻസർ ഈസ് ആണ് ഇവർ ഈസ് വരുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ സീംലെസ് വേൾഡ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജെക്റ്റ് ആ സബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിംഗുലർ വേർബ് ആണ് അവിടെ വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈസ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ വൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഹൂ ഇൻ്റർഫിയേഴ്സ് ഇൻ ദ അഫേഴ്സ് ഓഫ് ഓത് അതേഴ്സ് ഓഫൺ ഫോർ സെൽഫിഷ് റീസൺ അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ സെൽഫിഷ് റീസൺ കാരണം സെൽഫ് റീസൺ വേണ്ടിയിട്ട് റീസൺ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർലോപ്പർ ഓപ്ഷൻ മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇൻ്റർലോപ്പർ സ്ട്രെയിഞ്ചർ അറിയാവുന്ന ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഒരു ലാംഗ്വേജ് മറ്റു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ആളാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അറിയാവുന്ന വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഇ ടി എം ഇ ടി എം ടു ഗെറ്റ് ഓൺ ദ നേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഓൺ ദ നേഴ്സ് എന്നുള്ള ഇ ടി എത്തിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മീനിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റായിട്ടുള്ള മീനിങ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇറിറ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന അലാ അലാം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ മൈ നേഴ്സ് അലാം എന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അവിടെ വരുന്നത് ടു ഗെറ്റ് ഓൺ ദി നേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഈ അടിവരട്ടിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിൻട്രം മന്ത്സ് ദ ബി എസ് ഗോ വിത്തൗട്ട് ഫുഡ് ബൈ നിയർലി സിക്സ് ടു സെവൻ മന്ത്സ് അപ്പോൾ ബൈ നിയർലി എന്നതിനെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കുറേ കൂടി മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നാണ് അതായത് ദ വേർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതും നിയർലി എന്നുള്ളതും എന്താണ് ഒരേ മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് ടു സെവൻ മന്ത്സോളം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബി എസ് ഫുഡ് ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നമുക്ക് അർത്ഥമായിട്ട് കട കിട്ടുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഓൾമോസ്റ്റ് വിഷ് ഐ ഹാഡ് ഇൻഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഹിം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് നിയർലി എന്നാണ് നമ്മൾ നമുക്കിവിടെ മീനിങ് കിട്ടുക ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥലത്ത് ഇൻകറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്പെൽഡ് വേർഡ് ആണ് ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എഡിബിൾ എഡിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആണ് മിഡിൽ കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി സ്പെല്ലിങ് എയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സോ എ യു ടി എച്ച് ഒ ആർ ഐ ടി വൈ ആണ് അതോറിറ്റി ഓക്കെ എഡിബിൾ എഡിബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഓക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് എഡിബിളിൻ്റെ അർത്ഥം മിഡിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടേക്ക് മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സംബഡീസ് പ്രൈവറ്റ് അഫേഴ്സ് ഓർ ടു ടച്ച് സംതിങ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു യു അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിന് ടേക്ക് മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിന് അതിനെയാണ് മിഡിൽ എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ന
സ്ഥാനത്ത് സോ അതാണ് ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ എ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ ഇവിടെയും ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൽഡം ഹാസ് ദ ഡിസ്കവറീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിസ്കവറീസ് ലൈക്ക് എ കോപ്പർ നിക്കസ് ഓർ ഗലീലിയോ ബീൻ ഫോർഗിട്ടൺ സെൽഡം ഹാസ് ദി ഡിസ്കവറീസ് എന്നല്ല ഡിസ്കവറീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡിസ്കവറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലൂറിലാണ് വരുന്നത് സോ സെൽഡം ഹാവ് ദ ഡിസ്കവറീസ് എന്നാണ് അവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ തെറ്റുള്ളത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് സെൽഡം ഹാസ് ദ ഡിസ്കവറീസ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് അവിടെ തെറ്റുള്ളത് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദി ഗീവൺ ഐഡിയ ബൈ ദ സെയിം ടോക്കൺ ബൈ ദ സെയിം ടോക്കൺ എന്നുള്ളതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേ അർത്ഥം വരുന്ന ഇഡിയം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ ദ സെയിം വേ എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടുക ഇൻ ദ സെയിം വേ അതേപോലെ തന്നെ എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്തത് സെലക്ട് ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിനോണിയം ഓഫ് ദി ഗീവൺ വേർഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതേ സിനോണിയം അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹാവിങ് ഓർ ഡൂയിങ് വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് എന്ത് കാപ്പബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബീങ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഓർ ടോളർ എന്ന് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടോളർ ഉള്ള ഒരു ആ ഒരു ക്യാബ് സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ അതേ മീനിങ് തന്നെ ലെനിയൻസിക്ക് വരിക ലെനിയൻസിൻ്റെ അതേ മീനിങ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ഫാക്ട് ഓർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബീങ് മോർ മേഴ്സിബിൾ ഓർ ടോളർ ദൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് അതാണ് ക്ലൈമൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള അറ്റൻറ്റീവ്നെസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻറ്റീവ്നെസ് പരിചയമുള്ള വേർഡാണ് ആക്രോസിയും പരിചയമുള്ള വേണമാണ് ഡിലിജൻസ് എന്താണ് ഡിലിജൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് തറോലി അതായത് ഒരു വർക്ക് എന്താണ് സൂക്ഷ്മതയോടും കാര്യക്ഷമതയോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിലി ഡിലിജൻസ് എന്നുള്ള നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് വി ഡോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൻറ്റ് വെച്ച് കണ്ട് ഗ്രാമറ്റിക്കൽ എറർ എററുള്ള ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വി ഡു ഹോപ്പ് യു ആർ എൻജോയ് enjoy this online you are enjoying എന്നാണ് വരുക നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ മനസ്സിലാവണം യു ആർ എൻജോയിങ് എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണ് എന്തുള്ളത് ഗ്രാമറ്റിക്കൽ എറർ ഉള്ളത് സെലക്ട് ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എൻഡോണിയം അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് നാരോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡാണ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാരോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുങ്ങിയ നമുക്കറിയാം ഇടുങ്ങിയ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് വൈഡ് വലുതായിട്ടുള്ള വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ നാരോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് ഓൺലി എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് പതിനേഴാമത്തെ സ്ഥലത്ത് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഐ കാൺ ലിവ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് വിച്ച് ഇസ് ഫാർ ഫ്രം ദ സി ഓക്കെ കടലിൽ നിന്ന് ദൂരെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ കാൺ ലിവ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും എന്തില്ല അതിന് അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല അതിൽ അപ്പോൾ ഐ കാൺ ലിവ് ഇടെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഐ കാൺ ലിവ് തന്നെയാണ് അവിടെ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആൻസർ എന്താണ് no substitution required no substitution required aanu nammal answer padinatta avana question select the most appropriate one word substitution for the given group of words one word substitution aanu choichulladu restore someone to health or normal life after imprisonment addiction or illness adayathu jail mo jail ne shesham jail vasathine shesham allengil endo addiction ne shesham oralten health ne normal aakki kondu varunnu parayanaanu rehabilitation ingal adu kettu parichayulla word aanu rehabilitate പിന്നെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ് റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു കീവ് ഡി കീവ് ബാക്ക് എ ജോബ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ ഫ്രം സംബഡി അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി അയക്കുന്നതിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീ ഫർബിഷ് റീ ഫർബിഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടു ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡെക്കറേറ്റ് റൂം ബിൽഡിംഗ് എക്സെട്രാ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓർ യൂസ്ഫുൾ അതായത് എന്താണ് ഒന്നുകൂടി പുതുക്കിയെടുക്കുക അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് റീ ഫർബിഷ് റിനോവേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് ടു റിപ്പയർ എൻ ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ റിപ
അടുത്തത് കോംപ്രിഹെൻസ് ടൈപ്പാണ് കോംപ്രിഹെൻസിലി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ ചേർക്കാനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്ലേസിൽ വരുന്ന ഏതാ നോക്കാം വൺ ഡേ വൈൽ ദ മജിസ്ട്രേറ്റ് വാസ് വാക്കിംഗ് വാക്കിംഗ് ത്രൂ വാക്കിംഗ് ത്രൂ എ മാർക്കറ്റ് വാക്കിംഗ് ത്രൂ എ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് കൂടി നടക്കുന്നു എന്നാണ് വാക്കിംഗ് ത്രൂ എ മാർക്കറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഹി സോ എ ക്രൗഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എ പോൾട്രി ഷോപ്പ് ഓൺ എൻക്വയറി ഓക്കെ എൻക്വയറി എന്നുള്ളതിന് ഓൺ എൻക്വയറി എന്നാണ് വരിക സോ എൻക്വയറി എന്നൊന്നും വരില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഓപ്ഷനൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഓപ്ഷനൊക്കെ തെറ്റാണ് എൻക്വയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷനിലും അത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഓൺലി സൂസ് ടു ഷോ ദ കണ്ടീഷൻ ഓർ പ്രോസസ് ഓഫ് ബീങ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ദർ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ടു പാരീസ് ആർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഓഫേസ് ഓൺ എന്നുള്ള ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഓൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തതിൽ വരുന്ന ഏതാ നോക്കാം എൻക്വയറിങ് വാട്ട് ദ മാറ്റർ വാസ് ഹി ലേൺഡ് ഓക്കെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഹീ ലേൺഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷീ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് പക്ഷേ ഷീ അല്ല അവരെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹീ ലേൺഡ് എന്നുള്ളത് മജിസ്ട്രേറ്റ് മേ ബി അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തത് ലേൺ ദാറ്റ് എ പേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാഡ് ആക്സിഡൻറ്റലി അപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റലി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാലാമത്തെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് നോക്കുള്ളത് ആക്സിഡൻറ്റലി ഡ്രോപ്പ്ഡ് ആക്സിഡൻറ്റലി ഡ്രോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് അയാൾ എന്ത് മറിഞ്ഞുപോയി ഹെവി സാക്കോൺ ചിക്കൻ ഹെവി സാക്കോൺ ചിക്കൻ ഒരു ചിക്കൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അയാളുടെ മറിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇത് സോ ഡ്രോപ്പ്ഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആ ചിക്കൻ എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു ഡെത്ത് ആ ചിക്കൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചത്തുപോയി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓൺ ടു ദ ക്രഷിങ് ഓൺ ഇൻ ടു ഡെത്ത് ഓക്കെ ക്രഷിങ് എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തതിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്രഷിങ് കാരണം ക്രീപ്പിങ് കവറിങ് ക്രംബ്ലിങ് ഒന്നും എന്തില്ല ആ ഒരു മീനിങ് വരുന്നില്ല ക്രഷിങ് ഇറ്റു ടു ഡെത്ത് അതായത് അത് എന്താണ് ക്രഷിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബ്രേക്ക് ഓർ മേക്ക് സംതിങ് ബ്രേക്ക് ഇൻറ്റു വെരി സ്മോൾ പീസ് അതായത് ചതഞ്ഞു പോയി ചതഞ്ഞു പോയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ചത്തുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വിങ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ടൈലർ ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് പെയിൻറ്റിങ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു അതായത് ടൈലർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുന്നൽക്കാർ തുന്നൽക്കാരൻ എന്താണ് അയാളുടെ വർക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്വിങ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പെയിൻറ്റിങ് എന്നുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെയിൻറ്റിങ് എന്നുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പെയിൻ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അബൈ സംഗിൾ സെൻഡ് ഹിം സം മാംഗോസ് ഫ്രം കൊങ്കൺ ഹി ഫീ വാസ് ടു ഈറ്റ് സം സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ് എവരി ഡേ ഹി വുഡ് ഹാവ് ലാസ്റ്റഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അതായത് അബൈഡ് അങ്കിൾ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് മാംഗോ കൊടുത്തു വിട്ടു എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണ ദിവസവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ആ മാംഗോ തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അബൈ തിന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത് ബട്ട് അബീസ് കസിൻ രാജീവ് അതായത് കസിൻ രാജീവും കൂടി വന്നു ടു സ്പെൻഡ് ദ ഹോൾ ഡേസ് വിത്ത് ഈ മാൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദ ഫിനിഷ് ഇത് ആ മാംഗോസ് ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഡേയ്സ് അതായത് രണ്ട് പേരും കൂടി പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു ആ മാംഗോസ് തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് ദിവസം കൊണ്ട് അത് തീർന്നുപോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാജി വെലോൺ വാസ് ടു ഈറ്റ് ദ മാംഗോസ് ദെൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഫുഡ് ദേ ഹാവ് ലാസ്റ്റഡ് അതായത് രാജീവ് ഒറ്റക്ക് തിന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് എന്താണ് നമുക്ക് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതായത് ഞാൻ പറയുകയാണ് അയാൾ ദിവസം ഒരു എക്സ് മാംഗോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും എക്സ് മാംഗോസ് വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾ ഡെയിലി തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര മാംഗോസ് ഉണ്ട് കാരണം അറുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അത് തീർന്നത് അപ്പോൾ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു എക്സ് അതായത് എക്സ് ഡെയിലി തിന്നുകയാണ് അതങ്ങനെ അറുപത് ദിവസം തിന്നപ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു എക്സ്
അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ടു അറുപത് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ മാങ്കോസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഒരു മുപ്പത്തി ആറ് എക്സ് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് വൈ ഈക്വൽ ടു അറുപത് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും സോ മുപ്പത്തി ആറ് എക്സ് ഞാൻ ആ ആ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് വൈ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി ആറ് വൈ ഈക്വൽ ടു അറുപത് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് എക്സ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുപത്തി നാല് എക്സ് എന്ന് വരും സോ ഇതൊന്നുകൂടി ചേർത്താക്കാം ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സിന് ഈക്വൽ ആണ് സോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് അങ്ങനെ എടുക്കാം ക്ലിയർ അതായത് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈക്ക് തുല്യമാണ് നമുക്ക് നോക്ക് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അബേ തിന്നുന്ന മാങ്കോസ് ആണ് ഡെയിലി തിന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത് എക്സ് മാങ്കോസ് അറുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് തീരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എക്സ് മാങ്കോസ് അയാൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പതാണ് ക്ലിയർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇക്വേഷനിൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ആൻസർ അവിടെ കിട്ടും പക്ഷേ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഗസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് നമ്പർ വില്ല് റീപ്ലേസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് നമ്പർ സീരീസ് സോ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നൂറ്റി എത്തെട്ട് നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി എഴുത്താറ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി നാല് അങ്ങനെ വരുവാണ് ഇത് റെഡിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സീരീസ് ആണ് ഇവിടെ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി നൂറ്റി എത്തെട്ട് രണ്ട് കുറക്കുക നൂറ്റി എത്താറ് രണ്ട് കുറക്കുക നൂറ്റി നാല് ആ ഒരു ഒരു സീരീസ് ആണ് പിന്നെ നൂറ്റി പതിനാറ് രണ്ട് കൂട്ടം നൂറ്റി പതിനെട്ട് പിന്നെ രണ്ട് കൂട്ടം നൂറ്റി ഇരുപത് അതാണ് വരിക അത് സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് സീരീസുകൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തതാണ് അത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പാറ്റേൺ ആണ് പാറ്റേണായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഒരു പേപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് ലെങ്ത്തി വീഡിയോസ് ലെങ്ത്തി ആവും അപ്പോൾ ഇത് പേപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ നാല് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് അപ്പിയർ എന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് നോക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിലാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഫിഗറിനെ മൊത്തത്തിലാക്കിയിട്ട് കാരണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു മടക്കം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ രണ്ട് ഇതുപോലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സാധനം സോ ആ അത് അത് ആ ഒരു കട്ടിങ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഈ സൈഡിലും വരും ഈ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് വരും അപ്പോൾ മുകളിൽ ഈ ഒരു കട്ടിങ് ഓൾറെഡി വരും കാരണം മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മടക്കി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് കട്ടിങ് ഈ വലത് സൈഡിൽ വരുന്ന ഫിഗർ ഏതാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കുക അതിൽ വരുന്നത് നോക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇത് ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ രണ്ട് കട്ടിങ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് ഇതുമാണ് ഇനി ആ ആ രണ്ട് കട്ടിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതിൽ ഉള്ളിൽ നോക്കൂ ഉള്ളിൽ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു സർക്കിളായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം സർക്കിളായി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇത് എടുത്തോട്ടേക്ക് അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫിൻ സെർട്ടൻ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫെവറിഷ് ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് കൗൺസിൽ ഈസ് കോഡഡ് ആസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ഹൗ വിൽ മ്യൂട്ടഡ് ബി കോഡഡ് ആസ് ഇൻ ദ സെയിം കോഡ് ലാംഗ്വേജ് സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൽഫബറ്റ് സീരീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫെവറിഷ് ഫെവറിഷാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ട്വൻറ്റി നയൻ പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൽഫബറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് പോസിറ്റൻ നമ്പർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുക തൊണ്ണൂറ്റൊണ്ടാണ് അത് എഫിന് എത്ര
ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റത്തൊന്നിനോട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ വേഡ് ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ഇത് തേർഡ് വേർഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ്തി സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ഇത് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് വില്ലൻ ഹീറോ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡാണ് വില്ലൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഹീറോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡബിൾ ഡബിൾ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ ഏഞ്ചൽ ഏഞ്ചൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഞ്ചൽ മാലാഗ എന്നുള്ളതാണ് ചെകുത്ത എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സം പാൻസർ ബോർഡ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എസ് എസ് സിക്ക് കോമണായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സോ അതിനായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയില്ല അങ്ങനെ ഫസ്റ്റായിട്ടേ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ വായിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം സം പെൻസാർ ബോട്ടിൽസ് അപ്പോൾ സം പെൻസാർ ബോട്ടിൽസ് നമ്മൾ വരക്കും എങ്ങനെയാണ് സം പെൻസ് പെൻ ഇതാണ് ഓക്കെ ബോട്ടിൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ സം എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഓൾ ബോട്ടിൽസ് ആർ മഗ്സ് അപ്പോൾ ഓൾ ബോട്ടിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓൾ ബോട്ടിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വരണം ഓക്കെ എല്ലാ ബോട്ടിൽസും എന്താണ് മഗ്സാണ് ഇനി കൺക്ലൂഷൻ എന്താ നോക്കാം ഓൾ മഗ്സ് ആർ ബോട്ടിൽസ് നോക്കൂ ഓൾ മഗ്സ് ആർ ബോട്ടിൽസ് അല്ല പക്ഷെ ഓൾ ബോട്ടിൽസ് ആർ മഗ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഓൾ മഗ്സ് ആർ ബോട്ടിൽസ് അല്ല തിരിച്ചൊരിക്കലും എന്തില്ല വരില്ല പിന്നെയുള്ളത് സം മഗ്സ് ആർ പാൻസ് സം മെഗ്സ് ആർ പാൻസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് കൂടി ഇവിടെ ഇരു ഇത് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മഗ്സ് എന്നുള്ളതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാൻസ് എന്നുള്ള ഇതിലൊരു ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് പാൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ സം മെഗ് മഗ്സ് ആർ പാൻസ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഓൺലി കൺക്ലൂഷൻ രണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് പ്രയർ ഓഫ് സ്കൂൾ ചഞ്ചൽ വാസ് എയ്ത്ത് ഫ്രം ദി ഫ്രണ്ട് വൈൽ പ്രിൻസ് വാസ് ലെവൻത്ത് ഫ്രം ദി ബാക്ക് ഇൻ ദ സെയിം റോ ഇഫ് ദേ സാപ് ദർ പൊസിഷൻ ചഞ്ചൽ ബിക്കം സോ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് വാട്ട് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എറോ സോ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇത് ഇതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആരുടെ പൊസിഷൻസ് വരച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചഞ്ചൽ പൊസിഷൻ ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് അതായത് അയാളുടെ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള പൊസിഷൻ പ്ലസ് ബാക്ക് എന്നുള്ള പൊസിഷൻ മൈനസ് ഒന്ന് അതാണ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ അയാളുടെ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള പൊസിഷൻ എത്രയാണ് ചഞ്ചൽ വാസ് എയ്ത്ത് ഫ്രം ദ ഫോം സോ എയ്ത്ത് പ്ലസ് ബാക്ക് എന്നുള്ളത് അയാൾ എത്രയാണ് ചഞ്ചൽ ബിക്കാൻ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദി ഇതിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കൂ ചഞ്ചലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രണ്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് എയ്ത്ത് ഫ്രം ദി ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളു പിന്നെ അത് സ്വാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ചഞ്ചൽ പ്രിൻസ് തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻ സ്വാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫ്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദി ഫ്രണ്ടും ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദി ഫ്രണ്ട് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള പൊസിഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് എന്നുള്ള പൊസിഷൻ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഈ പ്രിൻസും ചഞ്ചലും തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താവും അവർ മാറും അപ്പോൾ വയൽ പ്രിൻസ് വാസ് ലെവൻത്ത് ഫ്രം ദി ബാക്ക് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഈ ഒരു പൊസിഷനായി മാറും അവരുടേത് ചഞ്ചലിൻ്റെത് അപ്പോൾ ചഞ്ചലിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നായിട്ട് മാറും ബാക്ക് എന്ന് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള പൊസിഷനും കിട്ടും ബാക്ക് എന്നുള്ള പൊസിഷനും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് പിന്നെ മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്ര എന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള അവിടെ കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പത്ത് എന്താണ് വിച്ച് ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ വിൽ റീപ്ലേസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സീരീസ് അതായത് ഇതും ആൽഫബറ്റ് സീരീസ് തന്നെയാണ് എന്താണ് വി എസ് പി എൻ എ കെ എച്ച് എഫ് സി സെഡ് എന്നിങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മൈനസ് എട്ട് വെച
അതായത് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഏഴ് വരും ആ ഏഴ് ഇൻറ്റു പിന്നെ അഞ്ചാണ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത് ഏഴ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് വരും പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു സി ടി എസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സെർട്ടൻ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇഫ് ഗ്ലോയിങ് ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് ജി ജി ഐ എൽ എൻ ഒ ഡബ്ല്യൂ ദെൻ ഹൗ വിൽ ഒബ്വിയസ് ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ സെയിം കോഡ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ആൽഫബെറ്റ്സിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഈ ഗ്ലോയിങ് എന്നുള്ളതിലെ എല്ലാ ആൽഫബെറ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് പെറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ജി എന്നുള്ള ആൽഫബെറ്റാണ് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ള നമ്പർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജി ജി അതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ആൽഫബെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പിന്നെ ഐ വരും അതേപോലെ എല്ല് വരും സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒബ്വിയസ് എന്നുള്ള മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വരുന്നത് സോ അത് എത്ര എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ആൻസർ എന്ന് കിട്ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഈസ് എംബഡ് അതായത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫിഗർ ആദ്യം വരുന്ന എവിടെയാണുള്ളത് നോക്കുക അതായത് ഒരു സൈഡ് ചെരിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഫോം അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡ് ചെരിഞ്ഞതിനുള്ള ട്രാങ്കിൾ ഫോം വരുന്നത് ട്രാങ്കിൾ ഫോം വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ വരുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഫിഗറായിട്ട് ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയി അതിനുശേഷം താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫിഗർ വരുന്നത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടൂ പിന്നെ ഈ ഒരു വരുന്ന ചെറിയൊരു ഫിഗർ അതിനോടായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കണ്ടോ അപ്പോൾ സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചെറിയൊരു ഫിഗർ അതിനോട് അതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊന്നുമില്ല ഇത് ആ ഒരു ഫോമിൽ വരുന്നില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫിന്ന് സെർട്ടൻ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് പെറ്റിഷൻ ഈസ് കോഡഡ് പെറ്റിഷൻ എന്നുള്ള കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജേമിനായിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു വേറൊരു കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഹൗ വിൽ കോംപ്ലക്സ് ബി കോഡഡ് ഇൻ ദ സെയിം കോഡ് ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയാണ് കോംപ്ലക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ആൽഫബെറ്റിന് പൊസിഷൻ നമ്പർ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അത്രയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പെറ്റിഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൽഫബെറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്പർ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പി എന്നുള്ളത് പതിനാറാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാറ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒന്നും ആറും കൂട്ടിയിട്ട് എന്താക്കണം ഏഴാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അതായത് അതാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഇ എടുക്കുമ്പോൾ ഇ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇയുടെ പൊസിഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ അഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് ടി ആണ് ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടീയുടെ പൊസിഷൻ ഇരുപതാണ് ഇരുപതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് പൂജ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും സോ അതായത് ടു ഡിജിറ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു വൺ ഡിജിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോംപ്ലക്സ് എന്നുള്ളത് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സി സിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളത് ഓ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ആറ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടും പതിനാറാമത്തതും എന്താണ് ഈ ഒരു നമ്പർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാക്കി ചെയ്യാണ് ഡിസെൻഡിങ് മോഡലാണ് അത് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അത് നമ്മൾ തൊട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് അതേ മോഡലാണ് ആവാന്നുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് പതിനാറ് വിച്ച് ടു ഡിജിറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇട്ട് സോ ആസ് ടു ദി ബാലൻസ്ഡ് ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ ഏത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് അതായത് രണ്ടും എട്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ രണ്ടും എട്ടും ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ടും എട്ടും എന്ത്
അടുത്ത ആൾ വരുന്നത് എവിടെയാണ് നോക്കാം വയിൽ ആർ ഈസ് ടു ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അതായത് ഓ എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റിലാണ് ആറിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആറ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരിക കാരണം ആറ് ഈ അറ്റത്തേക്ക് ഇനി വരില്ല കാരണം ഓ എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈ ലെഫ്റ്റിലാണ് ആറ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കിട്ടി സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൂ ഈസ് ടു ദി എക്സാക്ട് റേറ്റ് ഓഫ് എസ് എസിൻ്റെ എക്സാക്ട് റേറ്റിൽ ആരാണുള്ളതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആരാണുള്ളത് ആറാണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ റേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അയാൾ കാണുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോലെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ തെറ്റില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരെ വീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാക്ട് റേറ്റ് ഓഫ് എസ് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുക ഇനി അവർ അവരെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് അവരെങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരെ വലത് സൈഡ് ഇടത് സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് അതേ വൈദ്യ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പതിനെട്ട് വിച്ച് നമ്പർ വിൽ റീപ്ലേസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇന്ത്യ ഫോളോ നമ്പർ സീരീസ് നമ്പർ സീരീസ് തന്നിട്ട് അതിൽ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരുമെന്നാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആറ് എന്താണ് പ്ലസ് അഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് പതിനൊന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ പ്ലസ് ഏഴ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പതിമൂന്നാണ് വരിക ഓക്കെ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ടും പതിമൂന്ന് എന്നുള്ളത് എത്രയാണോ അമ്പത്തി ഒന്നായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി നമ്പർ കറക്റ്റ് മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഫിഗർ വെൻ ദ മിറർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ടു ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഫിഗർ അതായത് മിറർ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വെക്കും മിറർ വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് വരുമെന്നോ അവർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് വരും ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയായിട്ട് വരും ആ ഒരു ഫിഗർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് വരും കറക്റ്റായിട്ട് അതിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചിങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഓപ്ഷൻ ഒന്നിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ക്രിയേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇരുപതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെർട്ടൺ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് സ്മൂത്തി എന്നുള്ളത് ഒരു കോഡായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹെവൻലി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കുറച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ എസ് ടി യു രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് യു വരുന്നത് അടുത്ത എം എം രണ്ടെണ്ണം കുറച്ചിട്ടാണ് കെ വരുന്നത് ഓക്കെ കെ എൽ എം അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതേ ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എച്ച് രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ ഐ ജെ ജെ എൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ജെ എൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇതാ നോക്കും ഇനി അതിൽ അടുത്തത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ ഇ ഇന്ന് രണ്ടെണ്ണം കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ഏതാന്ന് നോക്കുക ഇ ഇന്ന് രണ്ടെണ്ണം കുറച്ച് കിട്ടുന്നത് സി ആണ് സി ഡി ഇ ക്ലിയർ സോ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ജെ സി ആണെന്നുള്ളത് കിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻ ടു സീക്വൻഷ്യലി റീപ്ലേസ് ദി സ്റ്റാർ സയൻസ് സോ ആസ് ടു ബാലൻസ് ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഈ സ്റ്റാർ സയനിൽ ഏതൊക്കെ താഴെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ കൊടുത്താലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്ഷനും എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു തുറപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹരിക്കണം എന്നുള്ള എവിടെയാണല്ലോ നോക്കാം ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഉള്ളത് ഈ ഡിവിഷൻ ഉള്ള ഭാഗത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഓപ്ഷൻ ആദ്യം എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിലെ ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്ക് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഹരിക്കണം ഇരുപത്തി അതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹരണം വരില്ല അവിടെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഹരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് അടുത്താണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഹരിക്കണം പതിനെട്ട് അത് കറക്റ്
അപ്പൊ നടൂരാണ് ഇനി അത് വരുക അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫിയർ കിട്ടി കാരണം അത് ആ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഇതിലേ വരുന്നുള്ളൂ മൂന്നാമത്തതും കിട്ടും പിന്നെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏരിയയുടെ പോസ്റ്റൻ മാറുന്നത് ജസ്റ്റ് നേരെ തിരിച്ചാണ് ക്ലിയർ ആ അതായത് ഏരിയ ആയുടെ പോസ്റ്റനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചെറിയൊരു ഏരിയ ഉള്ള ഭാഗമാണ് ആ വരുന്നത് ആ ആ ഭാഗം തൊട്ടടിയിലേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റനിലേക്ക് ഈ വലിയ ഏരിയ ഉള്ള ഭാഗം തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് വരും അതാണ് ഇവിടെ അത് ഏരിയയും ഇതിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഏരിയയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാറ്റേണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കും രണ്ടും ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഓൾ കപ്സ് ആർ പ്ലേറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കപ്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ചെയ്തുവാണ് കപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓൾ കപ്സ് ആർ പ്ലേറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടി ഞാൻ വരപ്പാണ് അങ്ങനെയാണ് പ്ലേറ്റ്സ് ചെയ്തത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിനൊരു കറക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനൊരു മെത്തഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങളത് പഠിക്കണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തത് സം പ്ലേറ്റ്സ് ആർ സോഴ്സസ് സം പ്ലേറ്റ്സ് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ സം പ്ലേറ്റ്സ് ആർ എന്താണ് സോഴ്സസ് എന്ന് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ സോഴ്സസ് ഇവിടെ എഴുതി ഞാൻ സം പ്ലേറ്റ്സ് ആർ സോഴ്സസ് അത് കറക്റ്റായി ഇനി നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ നോക്കാം ഓൾ പ്ലേസ് ആർ കപ്സ് ഓൾ പ്ലേസ് ആർ കപ്സ് ആണോ അല്ല കാരണം എന്താ ഓൾ കപ്സ് ആർ പ്ലേസ് ആണ് പക്ഷേ ഓൾ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ കപ്സ് അല്ല അത് തിരിച്ച് ഒരിക്കലും ഫോം ചെയ്യില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ സം കപ്സ് ആർ സോഴ്സസ് സം കപ്സ് ആർ സോഴ്സസ് നോക്കോ കപ്സും സോഴ്സും നമ്മളിവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും അത് പക്ഷേ സം പ്ലേറ്റ്സ് ആർ സോഴ്സസ് നമുക്ക് പറയുമായിരുന്നു കാരണം ഇത് രണ്ടും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കപ്പുമായിട്ട് സോസ് ഇത് ടച്ച് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സം കപ്സ് ആർ സോസ് എന്നുള്ളത് സോസസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ എന്തല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഇരുപത്തിനാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പെൻസിൽ ഷാർണർ ലെഡ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാം ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പെൻസിൽസ് ആർ മെയ്ഡ് വിത്ത് ലെഡ് ആൻഡ് നോർ ഷാർപ്പനർ ഷാർപ്പനർ ഈസ് പെൻസിൽ ആൻഡ് ലെഡ് ഇതിൽ പെൻസിലും ലെഡും തമ്മിലൊരു ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പെൻസിലും ലെഡും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമോ പെൻസിലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനമാണ് ലെഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറെ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പെൻസിൽ ഈ ലെഡ് എന്നുള്ളത് ഉള്ളിൽ വരും പെൻസിൽ എന്നുള്ളത് പുറത്ത് വരും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഷാർപ്പനർ ആയിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല ഷാർപ്പനർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഷാർപ്പനറിൻ്റെ ഈ പെൻസിൽ ലെഡുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബന്ധമില്ലാണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഫിഗർ അവിടെ നാലാണ് വരും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓപ്ഷൻ ഫിഗർ ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പാറ്റേൺ ഇവിടെ പാറ്റേൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നോക്കും ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം തന്നെ ഇടത്തോട്ടേക്ക് താഴോട്ടേക്കായിട്ടുള്ളൊരു വര വരുന്നത് ഇവിടെ അതേ വര തന്നെയാണ് വരിക ഇവിടെ അതേ വര തരുന്ന ഏതാണ് ഒറ്റ ഫിഗർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് മാത്രം വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയായാലും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിഗർ അവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ജി കെ ഭാഗത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ഞാൻ പറയും ഈ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് മുമ്പ് ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ആയിട്ട് സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാക്ട്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ മെയ്ഡ് ഹൂ ആസ് മെയ്ഡ് ദ നവാബ് ഓഫ് ബംഗാൾ ഫോളോയിങ് ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ ബംഗാളിൻ്റെ നവാബ് ബംഗാളിൻ്റെ നവാബ് ആയിരുന്നത് നവാബായിട്ട് നിയമിതനായത് ആരാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാരാണ് മിർ ജാഫറാണ് നിയമിതനായത് സോ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി പ്ലാസി നടക്കുന്നത് ആരൊക്കെ തന്നതിനാണ് സിറാജ് ദൗളയാണ് സിറാജു ദൗളയും ഈ ഓപ്ഷൻ ത്രീയിലുള്ള സിറാജു ദൗളയും അതേപോലെ
of Kurg worships weapon during the Dash festival. Aid festival in the Samyatana, e Kodava community and the Kurgila Koda community weapons. I don't know Puji Kinana question. I the answer on the other one. Kailo Podan. How many colors does sunlight consist of? Sunlight is very precious. The letter color is not very similar to the question. The color is not very similar to the question. The color is not very similar to the question. The color is not very similar to the question. The color is not very similar Nala the question the Kamaka temple is located in Kamaka temple, every and located in another question. Answer another Govahatiana, important and lost Yana, Mumbu Palavrasha Kamaka temple, Chochitrinde Avchilla, timely every Govahati Nala, Asam, either state and the Lana Choikil, Makavara Chochitla, either state and Nana Kamaka temple Vernade, Asam in an okay. Other important item or mature. At the question, the monthly maintenance of Maintenance amount of dash rupees dash payable by children to parents set by the maintenance and welfare of parents and senior citizen bill 2007 was removed by the maintenance and welfare parents of the senior citizen. That is the year amendment bill. Bill Pragaram, Etra Rubayana, children's parents in a code of Kandana or Chojanade. And at the Pathambadilla amendment bill Pragaram, Pathai Rubandiano, Rexida Kurta. Chalavin, I lexed a carta, go and it, and then a cutter could come on, would of the shade. Around the question, which of the following concept implies that a sustainable development should take a holistic approach towards notion of a progress and give equal importance to non economic aspects of well being? We would a economy of holistic approach towards notion of progress and give equal importance to. Non-economic aspects, okay. Non-economic aspects of well-being. That is why the well-being is non-economic aspect of it. So, GDP is not GNP is not okay. That's why you are doing this. That's why you are Gross national happiness is the answer. That's why you are doing this. Question, which of the following book is written by Rajendra Prasad? Rajendra Prasad is the book that I have written in the book. India debated on Rajendra Prasad in a book. In the other day, the back moon book and the Anamak on the Pajapanam. An autobiography towards freedom. The Javala and Arunda book on a random option lay an autobiography towards freedom. The discovery of India. What are famous title of book on discovery of India? Nehru in the book on glimpses of world history. Adu Nehru in the book on. When Nehru in the book on a moon, Vashe, the moon, what are important on discovery of India? Glimpses of world history. Okay, in the end, Mumbo Rabada Vasham. Children. At the question, what was India's rank in Human Development Index 2019 released by the United National Development Program? UNDP program, India Human Development Index, and the Pathombilan, the Uchilla, Pathombil, Nutra Tombadino, in the triangle. About Nutipota, Iranda Tiruti, only Rotrand and the Tila, and the Tiratun, Iranda Tiratrando, Yer Cosin Jane, the Samit, the Porto Utila, don't know the Parayatu. So the Yer Vashan and the Porto, other Samithinga, Karanda Ferana, updated the Vatican, Branda Tiruzil, Nutipotona, and the Lundia. I don't know to the Pathos moved by the Sodeshi movement, Dash painted his famous image of Barad Mada portraying her as an ascetic figure. Barad Mada Nala painting Ireda Ireda Dana over the question. Other Randamath option La Abenin Tranada Tagorna, Chitrana, Barad Mada. Any option one Tandikna Satyendra Nada Tagor. Other Uru Mandanamaka, particular Ralane, Karna. He was the first Indian who became an Indian civil service officer. Indian civil service, Indian in the first title civil service officer, right? Uh, Vectiani is Satyan the Nad, Tower Narana Vecti. Apo other fact item already Padicha Karlan. Padana the question Half is half as was dash century poet whose direction uh, whose collection of poems is known as Divan or Divani Hafiz. 
അപ്പോൾ പതിനാലാം സെഞ്ചുറിയുള്ള ഫോർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയുള്ള ഒരു എന്തായിരുന്നു കവിയായിരുന്നു ഹാഫിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സാർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസീസ് നോട്ട് കോസ്ഡ് ബൈ ഈ ഇൻജസ്റ്റിംഗ് പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ട് അതായത് മലിനജലം കുടിച്ചിട്ട് വരാത്ത രോഗം മലിനജലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത രോഗം ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റാബീസാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം റാബീസ് റാബീസ് ഈ വൈറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ടൈഫോയിഡ് കോളറ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഇത് മൂന്നും എന്താ മലിനജലത്തിൽ കൂടി പകരാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് രോഗങ്ങളാണ് ആ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ റാബീസിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റാബീസിൻ്റെ റാബീസ് വൈറസാണ് റാബീസ് വൈറസ് ശരിക്കും ഇൻഫെക്റ്റ് ആനിമല് ഏത് ആനിമലാണോ അത് ബാധിച്ചത് ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമലിൻ്റെ സലൈവിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരിലേക്ക് റാബീസിൻ്റെ വൈറസ് എത്തുന്നത് അത് ഹൈഡ്രോഫോബിയ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തെ പേടിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ്ട് ഹൈഡ്രോഫോബിയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രോഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഏത് തന്നെയാണ് ഈ റാബീസ് തന്നെയാണ് ഈ ടൈഫോയിഡ് കോളറ മെനഞ്ചേസ് ഇത് മൂന്നും വെള്ളത്തിൽ കൂടി മലിനത്തിൽ കൂടി വരാം ഇതിലെ ടൈഫോയിഡ് ടൈഫോയിഡ് ഒരു ബാക്ടീരിയ ഡിസീസ് ആണ് അതിൽ പാർത്തുന്നത് സാൽമോണല്ല ടൈഫി എന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് അതേപോലെ കോളറ കോളറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിബ്രിയ കോളറ എന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ കോളറയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നത് പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ ടു ഹാവ് ട്വിൻ സെഞ്ചുറീസ് ഇൻ ഇസ് മെയ്ഡൻ അപ്പിയറൻസ് ആസ് എ ടെസ്റ്റ് ഓപ്പണർ അതായത് മെയ്ഡൻ അപ്പിയറൻസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഓപ്പണറായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് ട്വിൻ സെഞ്ചുറീസ് രണ്ട് സെഞ്ചുറി കളി നേടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളിക്കാരനാണ് രോഹിത് ശർമ്മ ഓപ്ഷൻ നാലാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പതിനാലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ സിങ്ക് പ്ലസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഗിവ്സ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എച്ച് ടു ഒരു ആസിഡും അതേപോലെ ഒരു മെറ്റലും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ അവിടെ കിട്ടും സിംഗിൾ സൾഫേറും അതേപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായി തീരുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹൂ മേ ഹൂ മേ ദ ഫോളോയി ഹൂ എമ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ അതായത് അന്നിലെ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സദ്യോ മെനയാണ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിട്ട് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് ആ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പീറ്റർ സ്വിഡ്ലർ പീറ്റർ സ്വിഡ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെസ് ആണ് ചെസ് വൈറ്റ് ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് അയാൾ ആ ചെസ് വൈറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മാഗ്നസ് കാൾസൺ നിങ്ങൾ കോൾ ഓൾറെഡി കേട്ട് പരിചയമുണ്ടാവും അതും എന്താണ് ചെസ് പ്ലെയർ ആണ് ഈ ബോറിസ് ഗൾ ഗൾഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെസ് പ്ലെയർ ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് പേര് ചെസ് പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് സാധ്യവും എന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോർഷൻ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളൂ പതിനാറ് വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ ആസിഡിക് ആസിഡ് ബേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നാച്ചുറൽ ആസിഡ് ബേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടൈം ലീവ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ആസിഡ് ബേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിലേക്ക് ആസിഡ് ഒരു ബേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് അത് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസിഡ് ബേസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പേ ചോദിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ലിറ്റ്മസ് ലിറ്റ്മസ് എന്നുള്ളത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലിറ്റ്മസും മീതിയൽ ഓറഞ്ചും അതേപോലെ ഫിനാഫ് തെലിനും ഇത് ആസിഡ് ബേസ് ആണോ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലിറ്റ്മസ് എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ലിറ്റ്മസ് എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അത് എന്തായാലും ഓർമ്മിക്കണം ലിറ്റ്മസ് എന്തു ചെയ്യും അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ റെഡാക്കും അസിഡിക് സൊല്യൂഷനിലാട്ടെങ്കിൽ അത് റെഡായി മാറും പിന്നെ ബേസിക് സൊല്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ അത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ബക്സ ടൈഗർ റിസോ ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഈസ് ത്രെട്ടൻഡ് ബൈ ദ ഓൺ ഗോയിങ് ഡോളമേറ്റ് മൈനിങ് ആണ് ഡോളമേറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബക്സ ടൈഗർ റിസോ എവിടെയാണെന്ന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റീസെൻ്റ്ലി ഡോളമേറ്റ് മൈന
താഴ്ത്തുന്നതിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്ഷനായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ദ ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇക്വിറ്റി കമ്മിറ്റി റിവൈവ്ഡ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ് ദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കമൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അത് ശരിയാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ദ ഇൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ദസ്ലാബ്രിഷൻ ഓവർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ടു ബി കോൾഡ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലല്ല അത് വരുന്നത് ഞാൻ പറയാം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വാസ് ഇനാക്റ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ അതും ശരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹിൽട്ടൺ ആൻഡ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഹിൽട്ടൺ ആൻഡ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് ഈ കമ്മീഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരോട് കൂടി ഉണ്ട് റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസിൻ്റെ റോയൽ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഹിൽട്ടൺ ആൻഡ് കമ്മീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരുപതാം ദിവസം ആസ്പർ ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലയർ ബൈ എ കമ്പനി ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ് ഓർ ക്ലൈംഡ് വിത്തിൻ ഡാഷ് ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുപ്പത് ഡേയ്സ് ആണ് മുപ്പത് ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലയർ ബൈ കമ്പനി നോട്ട് പെയ്ഡ് ഓർ ക്ലൈംഡ് അതായത് അറുപത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കമ്പനി അത് പെയ്ഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കണമെന്നാണ് ആ ഒരു റൂൾ പറയുന്നത് ആക്ട് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സ്നോ ഫെഡ് റിവർ സ്നോ ഫെഡ് റിവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരുന്നത് മഞ്ഞിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ യമുനയാണുള്ളത് ഗോദാവരി കാവേരി നർമ്മദ ഇതൊന്നും എന്തല്ല മഞ്ഞല്ല ഇതൊക്കെ മഴ ആണ് മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സാണ് ഗോദാവരി കാവേരി ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സൊക്കെ എന്താണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇതിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന റിവേഴ്സൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ റി റെയിനാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ റെയിൻ മഴ അപേക്ഷ പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ നോർത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് നോർത്തുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നൊക്കെ സ്നോ ഫെഡാണ് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതൊക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വേർ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ജൂട്ട് മിൽ സെറ്റപ്പ് അറ്റ് കൊൽക്കട്ട ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ റേസറയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജൂട്ട് മില്ല് വരുന്നത് കൊൽക്കട്ടയിലെ റേസറയിലാണ് ഇന്ത്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ജൂട്ട് മില്ല് ഇൻ ഇന്ത്യ സെറ്റപ്പ് ആവുന്നത് റേസറയിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്സ് വാസ് ഇനാക്റ്റഡ് ഇൻ ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദിയർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമമായിരുന്നു വെർണുക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട് അതായത് നാട്ടു അതായത് ഈ വെർണുക്കുൽ ലാംഗ്വേജ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിലുള്ള പത്രങ്ങളുടെ മേലിൽ വരുത്തുന്ന ഒരു നിയന്ത്രണമായിരുന്നു ഈ വെർണുക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട് അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ലിട്ടൺ ആണ് ലിട്ടൺ ലോഡ് ലിട്ടൺ ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്താണ് ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് നോട്ടി തെച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തിനാല് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ പ്യുവർ മെറ്റൽസ് ആവ് എ ഷൈനിങ് സർവീസ് അത് ശരിയാണ് മെറ്റൽസ് ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അതും ശരിയാണ് മെറ്റൽസ് ആവിങ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നല്ല മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് മെറ്റൽസിന് പൊതുവെ ഉള്ളത് ലെഡ് ആൻഡ് മെർക്കുറി ആർ ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ലെഡും മെർക്കുറി അല്ല എന്ത് ബെസ്റ്റ് കണ്ട ഹീറ്റിന് ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡും മെർക്കുറിയും അല്ല അത് ഏതാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിൽവറും കോപ്പറുമാണ് സിൽവറും കോപ്പറ
എന്താണ് ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് പിന്നെ അത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അലി അലി ലിങ്ക ഇതൊന്നും അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇതൊന്നും അത്രത്തോളം എക്സാമിന് കണ്ടിട്ട് പരിചയമില്ല ഇത് ആദ്യത്തത് ആസാമിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നാലാം ദോഷമുള്ള മീ ഡം മീ ഫി എന്നുള്ളത് അത് എന്താണ് അതും ആസാം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത്രത്തോളം കണ്ടിട്ടില്ല എക്സാമിന് അതുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഈ മോപ്പിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചു നോക്കണം ഡോൾ ജാത്രയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഏതോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കേട്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഡോൾ ജാത്ര വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്നുള്ളത് സോ ഇക്വിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ട് വരും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ അത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അല്ലാതെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് പോകും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഒന്ന് അനലൈസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ടു നമ്പേഴ്സ് ഹാവിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റി വൺ ദെൻ വാട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ സോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സും വൈയും ടു നമ്പേഴ്സ് ഹാവിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വൈ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി വൈ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് കൂടാതെ അവർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ ഈസ്റ്റ് വൈ സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയാണ് പതിനാറ് ഈസ് ടു എൺപത്തൊന്നാണ് കാണേണ്ടത് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത് സോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോം ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ അതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് എത്രയാണ് പതിനാറ് ബൈ എൺപത്തൊന്നാണ് സോ നമുക്ക് എക്സ് ബൈ വൈ കിട്ടും അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും നാല് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാം എക്സും വൈയും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സയൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈക്കുള്ള കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർ മൈനസ് നയൻ കാരണം ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് എടുത്തു അടുത്ത നെഗറ്റീവ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ എക്സ് വൈക്ക് കിട്ടുന്ന അടുത്ത വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് ഫോർ നയൻ സോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ ഏതോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ടേക്ക് ഫോർ മൈനസ് നയൻ ഫോർ മൈനസ് നയൻ എന്നുള്ളത് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ അത് അതാണ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് നമുക്കവിടെ അറിയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാല്യൂ കാണാനാണ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ബോർഡ് മാസ് എന്നുള്ളത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബോർഡ് മാസ് എന്നുള്ള റൂൾ എന്താണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഏറ്റവും ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറേ ബ്രാക്കറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്ത് വരും വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് സോ അത് ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഇതാണ് വൺ ഫോർ ബൈ നയൻ എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ നയൻ എന്നുള്ളത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ബൈ ലെവൻ നയൻ അല്ല ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ച് ബൈ ലെവൻ അങ്ങനെയുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും അത് രണ്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും മാറ്റിയതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ചെയ്യുക ബാ
So, this is a similar triangle. This is triangle BAC. That is similar to BDA. This is the BAC. This is BAC. This is similar to BDA. This is BAC. This is BAC. similar to BDA. This is the BAC. 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 This is the BD into BC आदर multiply आणे BC into BD equal to ऐसा नहीं था AB into AB आदर ऐ दे AB square नहीं था so BC is to AB बड़ा हम क्वेश्चन चोर चीज करना दे mean proportional बिट्टे बिट्टे BD एंड BC आणे mean proportional नारे बो BC इंडे BD इंडे mean proportional नारे बो नमक अंदी एंडे रो आदर इंडे रूटर करने रहो। BC इनटू BD रूट ऑफ BC इनटू BD यानी मीन प्रोपोर्शन नो देश के नज़र। आदर निंगल का आधे मंसल होना। सो रूट ऑफ BC इनटू BD इन्दर रूटर को में नमक के AB स्क्वायर नल्ला इन्दर स्क्वायर बोई टा भाग के इन्दाई मारो। AB एट मारो। सो आधा ना नम्बरा आंसर है। नाना should be condensed milk mixer so that the ratio of milk to water in the final mixture is 4 is to 3 that is 2 container 2 container in the same way milk and water in the same way ratio in the same way milk and water in the same way ratio is 3 is to 1 and 6 is to 5 any this is the same ratio we have a final light mixture in the 4 is to 3 in the same way this is the same ratio we have to do Vocês आर भागम मिल कुंडे अत्रा मौतों तले पादन नले इन्हें हमारे मिक्स मिक्स चीज़ का ये बो सेवेन आउट ऑफ अंदर ही कुम अल्ला फोर आउट ऑफ सेवेन ले फोर आउट ऑफ सेवेन अंदर ही मारो मिल का इट मारो इन्हीं इधर टा रेशो कितना मंडे इन्हीं तमा दी इतना कोर्चा मधी अब ना वो रोना एक कोर्पोन ना कोर्चे डे ब्लेंस Nampolar ratio ane, ini tanda tulis ada di dalam ini ini dah ane nampolar ratio nara nene, ini is to ini. So ini ratio ni akan ni, nampolar multiply je ano, multiply je, erat ini nampu patah jinno, LC mard multiply nala dah, langgili erat erat mupatah jinno pukul. Ada itu erat erat nampu patah jinno orang terandi nampu multiply, terandi bahat ni. So ini ada terandi multiply mo, nampu kandu gitu, multiply tu cerita kumu, pati is to pati mana ni gitu, ayah ninggal sandar tu cerita nukono. अब चर्चा की टू आवर डायरी वैल्यू कितना है टेकाना अर्थात क्वेश्चन नो कम द एरिया ऑफ़ अ स्क्वायर इस एस एंड दैट ऑफ़ द स्क्वायर फॉर्मड बाय जोइन इन द मिड पॉइंट्स ऑफ़ द गिवन स्क्वायर इस ए द वैल्यू ऑफ़ ए बाय एस इस इक्वल टू नमक इन्हें फिगर ऑन वाच कम अब एक स्क्वायर है � so that is e2 so that is the square that is the square 2x one side of x is excited that is 2x so one side of x is excited then one side is excited that is the diagonal right then one side is excited root 2x you can do that now we are going to do that a by s that is the area divided by s and the area so that is the area so that is the area एरिया फर्स्टल ते स्क्वायर ने एरिया नारा ना दे इंदर ने टू एक्स आन नंगा रे साइड नारा ना दे टू एक्स आन अपन टू एक्स इंडे ऑल स्क्वायर आने वाला टू एक्स इंडे ऑल स्क्वायर नारा मो फोर एक्स स्क्वायर है फिर नंदा मतलब इंडे साइड नारा ना रूट टू रूट टू एक्स आन रूट टू एक्स इंडे स्क्� गिवन स्क्वायर अदा इधर उल्ले रुला स्क्वायर ना एरिया ना अपन अदू टू एक्स स्क्वायर है ना डिवाइड बे एस ना रहने ना हमारे पोर्टला विल्ली स्क्वायर है डिवाइड बे फोर एक्स स्क्वायर अब तो ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर में टू बाई फोर ना रहे वन बाई टू इक्वल टू पॉइंट फाइव 
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആറ് വാട്ട്സ് എ മീഡിയൻ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മുപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീഡിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് അസെൻഡിങ് അല്ലെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ മിഡിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതുവാണ് ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് വലുതിലൊക്കെ എഴുതുവാണ് ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ടോ പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പിന്നെ പതിനാറ് വരും പത്തൊമ്പത് വരും ഇരുപത്തിരണ്ട് വരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരും ഇരുപത്തി ഏഴ് വരും മുപ്പത്തിനാല് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിലുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര വാല്യൂ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മൂന്നാറ് രണ്ട് എട്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മിഡിലുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് ടേം അതായത് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പോൾ നാല് നാലാമത്തതും അഞ്ചാമത്തതിൻ്റെയും വാല്യൂ ഇത് രണ്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മീൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരും ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് വിൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്റ്റോം ഈസ് ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഹൗ ലോങ് ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് വിൽ ഇ ടേക്ക് എ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ സസ്പെൻഡ് ഇൻ ഇൻ ഇയർ ഇൻ എയർ ടു ട്രാവൽ വൺ കിലോമീറ്റർ ഒന്നുമില്ല ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് വെലോസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ടൈം ടൈം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടൈമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കാണേണ്ട ടൈമാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ ടൈമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു അത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റണം ഇവിടെ ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് എം എം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ കിലോമീറ്ററിനെ എന്താക്കി മാറ്റുവാണ് മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഓക്കെ വൺ കിലോമീറ്ററിനെ മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു സിക്സ് ആണ് വരും ടെൻ ഡേയ്സ് ടു സിക്സ് മില്ലിമീറ്ററിന് വരും ക്ലിയർ അപ്പോൾ മീറ്റർ മില്ലിമീറ്ററിന് നമ്മളെ ബന്ധം എന്താണ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ത്രീ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ത്രീ ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് തന്നെ ഇവിടെ എന്തിനാ ആയിരം മീറ്റർ ആണ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് ചെയ്താൽ അടിയിൽ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര നേട്ടു ടെൻ നേട്ടു ടെൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് നേട്ടു ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഫ്രണ്ട്സ് വൺ വൺ ഓഫ് ഹോം ഈസ് ത്രൈസ് ആസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആസ് ദി അതർ വർക്കിംഗ് ടു അതർ കാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഹോം ഇൻ ഡേയ്സ് വിൽ ദി ലെസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് അമങ് ദ ടു എബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ടോയ്സ് ഓഫ് ദി കാണ്ട ഓഫ് വർക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് മറ്റേ കാണും മൂന്ന് ഇരട്ടി എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് രണ്ടാളും കൂടി ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ ഹോം ഇൻ ഡേയ്സ് വിൽ ലെസ് ലെസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് അതായത് എഫിഷ്യൻറ്റ് കുറഞ്ഞ ആൾ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ടോയ്സ് കോണ്ടം ഓഫ് വർക്ക് അതായത് വർക്കിൻ്റെ രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് എത്ര ടൈം വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ എടുക്കുവാണ് ആ ലെസ് ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഓക്കെ ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് മൂന്ന് എക്സ് ഡേയ്സ് എടുക്കുമെന്ന് പറയണം കാരണം ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അടുത്ത് വരുന്നത് മൂന്ന് എക്സ് ഡേയ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ ആ
Due to some crisis, some people from state A migrated to state B and thereby the population of the second state increased by 90.96%. However, at a later stage, all of them returned to, a st returned to state A. Then by what percentage did the population of state B decrease? So, what is the state A? That is the state B. 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 That is the state Question Joe Chill, the percentage decrease. But Yana Yana Adi the case is state B the population at three hundred corner. Pathiran Rupon, Tamur Ira Padinet. Karam Pathiran Rukuma, okay, why did um assume she the Ganyan Yadi? Pathama the number percentage of good another button the good two. But state B initial and died on a pathire. State B lake and then A and the A and the Layla and Allegal of one the po, Trakudi, Pathama the number the Shaman Kudi. Pathaitin, <laughs> Tolati Sales for Saturday and Sundays combined is 300 and 200 for the, and 200 for the remaining 5 days combined. For a month starting on a Saturday, it was found that the total sales were 7000, which among the following month is month it could be. In the question man's lack of money, Chion Chi under the Nagasham Patan Chiamatu method and can you put out this in the Edo Masan and this in the Masatil? Etra thousand and Namakaram, and Amoka Aga Ladi, only to the tail later Tomba thousand Vitna, February. February normally to the turn it to Tomban where we would have Paranilla. Your case in Amokipan and never know Ivaka. Canum other Paranilla already. Pinella the Muppon Muppaton the Vedna any but a chance with another April Mopadalo. Can March to January or a day sana with another. Upon Yaka Adilu Logilla, where Mopaton Randil Mopatona will both Adrika answer it to Villa, Adilandil Ethamon answer Avalo. Upon Adu, Vivaki and Yalam, April Mopon, but answer it to Enamuk Shericula method Langanati on the Lamoka. But our parent another month start with the Saturday. Saturday will be a mass on Tony Ganyel, Ningle Nokia Madi, Ada Avada Anj Saturday Munda, Adevale Anj Sunday Munda. Okay Anj Saturday, Anj Sunday. Any Namakatana Tulzile, Saturday, Sunday, combined to Jesit, a thran the Gutan day, Munuran the Gutan day. Okay, sell for Saturday and Sunday, combined is three hundred. Average sales on a paranade. A average other than a total sale three eco, Munur in Randa Ericu, Arnur Ericu. Okay, Anganta Arnur Lathrana Vernande, Anj Saturday Sunday Vernande, upper three or totally, totally other Moire. Any Vernade Baki Latreza Sane, Idua the Sun, Malordi Baki Nidua the Sun, and Saturday and Jesunday Ganyale, and thou any Idua the Sun or the Kakuta. In either thus they keep it average, Bakila and average on the Latrian, five days combined and average Idunuran. Put Idun Idu the Indu Idunor, Idu the Indu Idunor and the Rambo, Namakatrianago, Nala Idunago. 
ഓക്കെ നാലായിരം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലായിരവും ഇത് നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടിയ മൂവായിരം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഏഴായിരം എന്ന് കിട്ടി സോ ഏഴായിരമാണ് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ദിവസമായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എത്ര ദിവസമായി ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ദിവസം വന്നു ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ഇരുപത് ദിവസം വന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ദിവസം മുപ്പത് ദിവസമുള്ള മാസമാണ് സംഭവം മുപ്പത് ദിവസമുള്ള മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഇരുപത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ കിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അഞ്ച് സാറ്റർഡേയും അഞ്ച് സൺഡേയും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരുപത് എന്നുള്ള ഇരുപത്തി ഒന്നാവും ഇരുപത്തി ഒന്നാകുമ്പോൾ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയൊന്നും കിട്ടില്ല ഏഴായിരുന്നു വരില്ല മുപ്പത് ദിവസം മാത്രമാണെങ്കിൽ ഏഴായിരുന്നു നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടേക്കിംഗ് അഡ്മിഷൻ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് അറ്റ് കോളേജ് ഇൻ ഏരിയാസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വർ ആസ് ഫോളോസ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അഡ്മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവരൊക്കെ കാണുക പറയുന്നത് എസ് വൺ എസ് ടു ഓക്കെ എസ് ത്രീ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം ഇനി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ സ്റ്റുഡൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പൊളിച്ചു സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വൺ സിക്സ്ത് ഓഫ് ദി എക്കണോമിക് സ്റ്റുഡൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ടു അനദർ കോളേജ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് കോട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫ്രം അതർ കോളേജ് ഓവർ ആൻഡ് എബവ് ദിസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിമെയിൻ സോഷ്യോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വൺ സെവൻത് ഓഫ് ദി സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ഗോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ടു എക്കണോമിക്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ടു നിയറസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി സെക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ദി പൈ ചാർട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ്റെ ബേക്കപ്പ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെ നല്ല ടൈം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇത് ഇതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കോളേജിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ബാച്ചിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലുള്ള ആ ഒരു ബാച്ചിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്തതാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സോഷ്യോളജി സ്റ്റുഡൻസ് അവർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ആദ്യമുള്ളത് നൂറ്റത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും സോഷ്യൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാണ് നൂറ്റത്തഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇനി അതൊന്നും പറയില്ല കാരണം ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നൂറ്റത്തഞ്ച് സോഷ്യോളജി സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത് ശതമാനം പോയി ഇരുപത് ശതമാനം പോകുമ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ബാക്കി നൂറുണ്ടാവും ഓക്കെ നൂറ്റത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് ശത ഇരുപത്ത ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറുണ്ടാവും ബാക്കി അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഏതുമാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പോവാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി നൂറ്റതാണുള്ളത് ഇരുപത് ശതമാനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക തൊണ്ണൂറാണ് ഇനി വൺ സിക്സ് ഓഫ് ദി എക്കണോമിക് സ്റ്റുഡൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് വൺ സിക്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക സോ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്നത് എൺപതായിരിക്കും ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ടു അനദർ കോളേജ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷമുള്ള കണക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മൂന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് ഗോട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അതും കൂടി ഏതാണ് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്തു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് നൂറ്ററുപതാണല്ലോ നൂറ്ററുപതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ന
ഈ എക്കണോമിക്സിൽ നൂറ്റി രണ്ട് പേരായിട്ട് മാറും കൂടും ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ആളായിരുന്നു നോക്കണം ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ ഈ ഇത് ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഷിഫ്റ്റിങ് ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് കോട്ട് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കണം ടോട്ടൽ എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ നൂറ് തൊണ്ണൂറ് എൺപത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അതേപോലെ എത്ര എന്നുള്ളത് ഈ തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂട്ടണം ഇതൊക്കെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും സോ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്ററുപത് കാരണം പൈ ചാർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പൈ ചാർട്ടിൻ്റെ ആംഗിളാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി രൂപ അടുത്തുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരിക ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിക്കൾ ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ സെൽസ് ഇറ്റ് ഗിവിങ് ടു സക്സസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഇസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇഫ് യു ഹാൻസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ദി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കൾസ് അതായത് ആ മാർക്കറ്റ് പ്രൈ ആർട്ടിക്കളിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പ് കീപ്പർ രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫീ ഹാൻസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അയാൾ എന്നിട്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആർട്ടിക്കളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നാനൂറാണെന്ന് അറിയാം നാനൂറിന് ഞാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് കുറക്കണം അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയോ എൺപത്തെട്ട് ബൈ നൂറ് എന്നാവും അതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ എൺപത് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടും ഈ രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നാനൂറിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈസ ഒക്കെ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടും അയാൾക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇടുന്നത് അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും കൺസിഡർ ടൈൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ ഓഡി നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദം എക്സെപ്റ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വിത്ത് ത്രീ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് സോ ഫോർവേഡ് ടെൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ആഡിങ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഫൈവ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അപ്പം ലാസ്റ്റ് പേര് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഓക്കെ അല്ല ടെൻ നമ്പർ ഇരുപത് ഈ പത്ത് നമ്പറാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് പറയാം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആവറേജ് ആഫ്റ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദം വിത്ത് ത്രീ എക്സെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ടത്തെയും ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറും ഇത് അഞ്ച് ഏഴ് പിന്നെ ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ പതിനൊന്ന് എന്നുള്ളത് അടുത്ത പതിനൊന്നാണ് വരിക പതിനൊന്ന് എന്നുള്ള മൾട്ടിപ്ലൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്നാവും സോ ഇത് ഒക്കെ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവറേജാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് പത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്
അത്രയിലാണ് ഡയമീറ്റർ ആണെന്നതിൽ രണ്ട് മില്ലിമീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്രയാണെന്ന് കൊടുക്കുക ഡയമീറ്റർ രണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താവും റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാവും ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ആവും സോ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ മാറിപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടെ മാറുന്നതാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ചിൽ ഇവിടെ റേസ് ആൾക്കുകൾ കൊണ്ട് റേഡിയസും അതേപോലെ ഡെപ്തും ഈക്വലാണ് റേഡിയസും ഐ ടു ഈക്വൽ ആണ് തന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് രണ്ടും ആറ് എന്നുള്ള കേസിൽ എളുപ്പമാണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് ആറ് തന്നെയാണ് ഇ എച്ചു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഈക്വൽ ടു ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പൈ ഒക്കെ വെട്ടിപ്പോവും അത് സോൾവ് ചെയ്തുമ്പോൾ ആറ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വണ്ണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സ്മോൾ ആറിനോ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ നോക്കുക അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും എൺപത് എന്ന് കിട്ടും ആറ് ഈക്വൽ ടു എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് മില്ലിമീറ്ററിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റും എത്ര അത് മാറും എട്ടായിട്ട് മാറും അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സ്റ്റഡി ദി ഗിവൺ പൈ ചാർട്ട് ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോയിങ് ദ പൈ ചാർട്ട് ഷോസ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേസ് ഹൂ പ്ലേസ് ഫൈവ് സ്പോർട്സ് എ ബി സി ഡി ഇ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേസ് ഹൂ പ്ലേസ് സ്പോർട്സ് സി ഈസ് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇത് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേസ് ഹൂ പ്ലേ സ്പോർട്സ് എ ആൻഡ് ഇസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിലെ വ്യത്യാസം തന്നെ അവിടെ നോക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടും പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ഉള്ള തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ഏയ് നമ്മളിപ്പോട്ട് തന്നിട്ടുള്ള അമ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി അമ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അമ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്രയാണ് വരുമോ അമ്പത്തിനാലിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്നോട് ഡിവൈഡ് ആണ് ഈ പതിനെട്ട് എത്തുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്നല്ലേ പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് അമ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇഫ് ഐ ഗെയിൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ഇൻ ഐറ്റം ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ദെൻ വാട്ട് വുഡ് ബി മൈ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് ഐ സെൽ ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഇവിടെ നൂറ്റിനാല് ശതമാനം ഗെയിൻ കിട്ടുവാണ് എപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് റൈസ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നൂറ്റിനാല് ശതമാനം ഗെയിമിനാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ബൈ നൂറ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് റൈസിനേക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ബൈ നൂറിന് വെക്കുമ്പോൾ ആണ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുമോ നിങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് റൈസ് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി ലോസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് രൂപക്ക് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ എത്രയാണെന്നാണ് കാണുന്നത് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കോസ്റ്റ് റൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് റൈസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ലോസ് കാണുന്നത് ഇനി ഗെയിൻ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ച് വരും ഇത് രണ്ടും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് റൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് റൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് അടുത്തത് ടു മെയിൻ എ ആൻഡ് ബി ആർ വർക്കിംഗ് അലോൺ ബൈ വർക്കിംഗ് ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് പെർ ഡേ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി വർക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് എ ആൻഡ് ബി വുഡ് ബി വർക്കിംഗ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹവേഴ്സ് പെർ ഡേ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓൺ അൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എ ഇഫ് ഇറ്റ് ടേക്സ് എക്സ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് വൈ ഹവേഴ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ദെൻ എക്സ്
അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് രണ്ടുമാണ് വരുന്നത് എക്സ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് വൈ ഹവേഴ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബോർഡ് മാസ് എന്നുള്ള റൂൾ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുമാത്രമല്ല ആദ്യം ഇതുപോലത്തെ ഇത് ചെയ്യാം അതായത് ആറ് ആറ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് എന്ത് നമുക്ക് മാറ്റും ആറ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതും ആ ഫോമിലുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ബോർഡ് മാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബോർഡ് മാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഇത് രണ്ടും ഇത് ഫുള്ള് ചെയ്യണം പിന്നെ ഓഫ് അതായത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ക്ലിയർ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും മൈനസ് പത്ത് എന്നുള്ളത് കിട്ടും പത്തൊമ്പത്ത് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് ഡസ് ദി എർത്ത് ടൈക്ക് ടു റൊട്ടേറ്റ് ത്രൂ എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ഫാക്ട് എന്താണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ആണ് വേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്ക് ഇൻ സെക്കൻഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവറിനെ ഞാൻ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ വരും ക്ലിയർ അപ്പം അത് റഫ്ലി എത്രയാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക ഭൂമി കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത് അറുപത് ഡിഗ്രി കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൺപത്തിനാറായിരത്തി നാനൂറ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കാണാം ഇതിനെ മുന്നൂറ്ററുപതിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്യാം സോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് എ ഫ്രൂട്ട് വെൻഡർ ബ്രിങ്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ആപ്പിൾസ് ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഓറഞ്ചസ് ടു മാർക്കറ്റ് ഹി അറേഞ്ചസ് ദം ഇൻ എ ഹീപ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓറഞ്ചസ് ആസ് എറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ആപ്പിൾസ് സജ് ദാറ്റ് എവരി ഹീപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ദി ഫ്രൂട്ട്സ് വട്ട്സ് എ നമ്പർ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് സി എഫ് ആണ് എച്ച് സി എഫ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ അധികം മനസ്സിലാക്കാവുന്നില്ല ഈ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് രണ്ടിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കാണും സച്ച ഭേദായി എവരി ഹീപ്പ് കൺസിസ് ഓഫ് മാക്സിമം പോസിബിൾ നമ്പർ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും വന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എച്ച് സി എഫ് ആണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ കത്തണം ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കാണും നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കിട്ടും എച്ച് സി എഫ് കാണേണ്ട മെത്തറൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നോക്കി നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപത്തൊന്ന് എ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ വിത്ത് എ വ്യൂ ടു പ്രൊമോട്ട് സെയിൽസ് ഓഫ് എൻ ഐറ്റം അപ്ലൈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹി ഡിക്ലെയർസ് ആറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പീസ് ഓഫ് എൻ ഐറ്റം ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റേണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ബട്ട് എ കസ്റ്റമർ വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി ടു ഹൺഡ്രഡ് പീസ് ഓഫ് ദി ഐറ്റം ഇഫ് ഹി ഡി ഡിഫേഴ്സ് ഡിഫേഴ്സ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ ഇയർ വാട്ട് ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദി ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ കണക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മാത്രമേ കിട്ടൂ ഇഫ് ഈ ഡിഫേഴ്സ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ഉള്ള സാധനത്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉള്ള സാധനത്തിനാണ് നൂറ് പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ആ ഒരു ഇക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്
സോ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആറായിരത്തി നാനൂറ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ അതിനെ റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് അവസാനം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണോ ആറ് അവസാനം ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ജസ്റ്റ് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഐ സോൾഡ് റേസ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇഫ് ദ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ വാട്ട്സ് എ വോളിയം ഇവിടെ ആദ്യം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ റേറ്റ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അത് ടു പൈ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആണ് കേട്ടോ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പൈ ആർ എച്ച് അതാണ് വരിക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് ഓൾറെഡി ഡയമീറ്റർ ഇരുപത്തൊന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ടു പൈ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് വരും ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് എച്ച് ഈക്കാലിട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് കിട്ടും ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് എച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എച്ച് ഈക്കൽ ടു പതിനാല് എന്ന് കിട്ടും എച്ച് ഈക്കൽ ടു പതിനാലെന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താണ് കാണുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം വോളിയം ആണ് കാണുന്നത് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് വോളിയം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആറ് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇരുപത്തൊന്ന് പേ രണ്ടാണ് എച്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിട്ടി പതിനാലാണ് അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് എന്നത് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ഐറ്റം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരം ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഓൺ പാക്കേജിങ് ഇരുപത് ശതമാനം പാക്കേജിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചു ആൻഡ് ഷിപ്മെൻറ്റ് ടു എ റിട്ടയർ പാക്കേജിങ്ങിനും ഷിപ്മെൻറ്റിനും ഇരുപത് ശതമാനം ഉപയോഗിച്ചു ദ ഫാൻ മാനുഫാക്ചർ മെയ്ഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് അമ്പത് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈ ദ ലീറ്റർ റീറ്റെയിൽ ഇൻഗ്യയുടെ ലോസ് ഓഫ് ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻ സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് എ കസ്റ്റമർ അറ്റ് വാട്ട് പ്രൈസ് വാസ് ദി ഐറ്റം സോൾഡ് ബൈ ദ റിറ്റെയിലർ റിറ്റെയിലർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് അയാൾ എത്ര പൈസ കാര്യം വിറ്റിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത് ശതമാനം അവിടെ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാക്കേജിങ്ങിനും ഷിപ്മെൻറ്റിനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഞാൻ കുറക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് ബൈ നൂറ് ചെയ്താൽ ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള വരി കിട്ടും അപ്പോൾ സോ എൺപതല്ല അത് എന്ത് ചെയ്താണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ കൂടി ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടാണ് വേണ്ടത് കാരണം എന്താ അതും കൂട്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ റീറ്റെയിലർക്ക് അമ്പത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടിട്ട് അതിനോട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ കൂടി എണ്ണൂറിന് വെക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര അമ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ അമ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുന്നതാണ് ഇയാളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അയാളുടെ അതായത് ഈ റീറ്റെയിലർ വാങ്ങുന്ന പ്രൈസാണ് അമ്പത് ശതമാനം ലാഭവും കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ലാഭം കാണുവാണ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത് പോയി നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം ലാഭത്തിനുള്ള വിലയാവും അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് അത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് റീറ്റെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഹോൾസെയിലർ ആയിട്ടുള്ള ആൾ വെക്കുന്ന പൈസയാണിത് അപ്പോൾ ആ വെക്കുന്ന പൈസയായിരിക്കും വെക്കുന്ന പൈസ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ റീറ്റെയിലർ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് റീറ്റെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറായിരിക്കും ഇനി നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് വ
അപ്പോൾ അത് എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാനൂറ്റഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര എന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് 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 എന്ന് കിട്ടും അത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറയുള്ളത് അതാണ് ആൻസർ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു എസ് എസ് സിൻ്റെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് സിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സി ജി എല്ലോ അതേപോലെ മുമ്പ് ചെയ്ത പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ